我不管你知道我做了什么，我也不想猜你做了什么。总之，刚才在冯科长面前说的话，以后就是我们统一的回答。明白。说了，我怎么可能眼睁睁的看着他们把你带走呢？女学生归女学生，共党归共党，这一点我还是有分寸的。哥，跟你说句实话呀，我们一家老少六口人就指着我们这点薪水呢。我要是进去了，审查我都不怕，问心无愧。可这家人怎么活呀？今天幸亏有你，帮我说服了那个姓冯的。但是。真的是把我吓坏了，要不是冯科长检查的仔细，那我跳进黄河里我也洗不清了。这些共产党啊，真的是太厉害了，就在我们眼皮子底下，神不知鬼不觉的，那转眼的这人就给救走了。他们是会隐身术啊，还是会偷心家务？你也别想那么多了，他们有可能只是趁着你上厕所或者是中间离开的时候去救的人。我没离开呀、啊，我一直在值班室值班，而且中间我还在审讯室门口转了两圈呢。你中间还去过审讯室两回？对呀、啊。啊，那那共产党还真是挺厉害，神出鬼没的。哎，先生，做滑杆吗？哎，我们抬你回家。哎，行行好吧，我们这一天没揽着活了，回家呀还得花钱买米呢。你们两个愿不愿意跟我去接一个病人？行了，把轿子放这儿就行了。好，你们在这儿等我一下，我进去把病人给接出来。好，好，好。还有，如果见到穿的像我一样衣服的人，千万不要跟他们搭话，什么都别说。好，好。下班的时候，不知道谁把沈读组的门给锁上了，回来取个钥匙。有一批报告，陈组长让我赶紧做出来。那行，拿吧。
见过面。你想干什么？我是来救你的。凭什么相信你？机会就这么一次，你走不走？没的衣服，一会儿换上。好嘞，我一会儿只能送你到侧门，里头你得自己出去。那是一个内部员工上下班的通道，你穿着制服，那些岗哨不会拦着你的。出了大门之后啊，你在附近找一个地方等着我汇合。这道门一开，赵云飞跨出了背叛党国的第一步。他知道自己应该站在正确的一边。他已经做出选择，这条通往信仰的路，将会充满怎样的艰难和曲折？血与火的洗礼。来，你要去的地方远吗？要是太远的话，我给他们的钱可能不够，我身上也没多余的钱了。放心吧，不会太远的。好。对了，这个东西给你。不管你是不是，不管你是什么身份，我都会找到你们的。后会有期。后会有期。谢谢，送他走吧，来，慢点。我拿李同志，你好，李明同志，辛苦你们了。哪吨同志，算盘说了，让你啊，先在这里好好养伤。好，那你们就赶紧回吧。啊，对了，告诉算盘，虽然这次敌人缴获咱们部分宣传品，但是啊，大部分已经通过船运进入了重庆。明天呢，我就会联系船老板，让他们送到咱们联络处。这次啊，咱们的宣传品作用啊，可大了，就连这国民党军官，都惊吓咱们的。你说的是刚刚那个救你的姓赵的吧？啊，其实算盘啊，一直在观察他，考验他。上次啊，他就救了一个进步的女学生，没想到这次他能冒这么大的风险，把你给救出来。哎，这个人啊，
，将来肯定是块好糠。哦，对了，把这个交给算盘，这个年轻人啊，肯定会遇到麻烦的。这次石佩英的莫名受伤，我要做出深刻检讨。这也不能完全怪你，史蒂特太猖狂，竟然敢在我们鼻子底下动手。不过这也更加证实，隐藏在暗处的迪特，在杀人灭口。这也能说明，石佩英一定是掌握了他们某些机密的情报，而且，他也一定知道其他红狐的身份。不错，你们接下来。怎么打算？我和同志们准备了各种预案，以便引蛇出洞。同时呢，我们会创造更好的条件，争取李金平反正。注意策略，一定要不骄不躁，水到渠成。明白。科长，找我有事儿？没什么事儿，真的没事儿，真的没事儿。金平，不如我们出去走走吧。看了半天，看明白了吗？嗯，这个共党就是穿着咱们的制服，大摇大摆走出去的。我在军统里面干了这么多年，头一次出这样的事儿，怎么解释？是属下无能，但是这件事调查来调查去，跟刘家俊真的没什么关系。不过，关于那个赵大公子和陈大小姐，属下是听过一些传闻。什么传闻？传闻说。他们俩现在是恋爱关系。昨天在他们俩回来加班之前，在圆圆舞厅里边，他们还吵起来了。我觉得他们两个人如果恋爱的话，倒是挺好的。总比有问题的好。此话三讲。昨天晚上档案室有人动过了
。那您怀疑是陈玉婷？我跟他的养父陈怀恩的渊源你是知道的。玉婷性子比较倔，我怕他想不开，一直在追查这件事情，给自己惹祸上身。叶局长，您是一个重感情的人。哎，行了。这件事情先查到这儿吧，毛副局长那边我会向他去附近请罪。你要在下面找一个人来顶这件事情。这制服跟那个马大头根本就脱不了干系，自己看着办查就行了。但是记住一点，这个人不要再出现就可以了，明白吗？明白。您不会再看见他了。李金平。我看你最近愁眉不展的，是不是有什么心事啊？没有，没什么心事。李金平，不要有任何思想包袱。你应该明白，我们的革命目的，是为了坚贞不屈的信仰，光明正大的信仰，永不磨灭的信仰。你说对吗？医生，他怎么样了？总的状况呢，在不断的好转，很有可能这几天就会醒过来。太好了出来，来，坐。什么情况？这是值班医生季敏发现的时候，他趴在桌子上，一把匕首刺入了后背，还有站岗的两名战士也不见了。清查档案，把调查的结果送到这儿来。是，小马、小黄，你们两个去做外围调查，每天把调查的情况向我汇报。是。派去保护士兵营的战士也遇害了。这个账，我知道该找谁来算。那你就把他们说出来，我们一起找他们算账。科长，这些年在革命阵营受的教育，让我清醒的认识到当前的形势。我坚决弃暗投明。我本来想劝石培英一起投诚的，他是我的未婚妻，也一定会听我的。但是没想到，军统的特务提前下手了。你这算是竹筒倒豆子，全懂了。我实话告诉你，其实你的情况，我们早就都掌握了。我们就是在等。
再等你自己主动交代出来。我一定会把我知道的全部交代出来，并且配合组织，抓获其他的潜伏特务。你们那一期到达延安的还有什么人？我和洪湖九号是配音一起到的延安。我是一电员，他是报务员，我们俩是一个小组的。国民党军统派你们来的主要任务到底是什么？派我们来，就是为了长期潜伏。不断打入高层，有任务的时候，红湖二十四号就会通知我们。这段时间，延安周边潜伏的国民党电台全都实施了无线电静默，我们的线索断了。你能帮我们吗？我一定会全力配合你们搜查。这次我庆幸的认识到国民党和共产党之间的巨大差异。在重庆的时候，我就看到国民党抓获共产党地下工作者。先是严刑拷打，不屈服，就拉出去杀害，宁肯错杀三千，也不会放过一个人。但是这些年，我跟着你们也抓获了不少的国民党潜伏特务，你们不但不用刑，有病了还给治病。除了对极个别心智个例的严惩之外，对一般的潜伏特务，你们都悉心教育，努力争取到革命阵营中来。你能认识到这一点非常好。只要你能够真心诚意的与我们合作，经得住组织上对你的考验，革命阵营永远欢迎。科长，我发誓，我一定会坚定不移的跟着共产党走，配合你们抓捕在延安的潜伏特务。那他有没有说？洪湖二十四号叫什么名字？在哪个部门？根据李金平的交代，他们之前根本没有见过面，所以他根本不知道这个洪湖二十四号在哪个部门。那他们怎么联系？李金平和石培英到延安以后，在军政大学学习，毕业以后，李金平被分配到了保安部门，而石培英留校工作。在这段时间里，他们没有接到任何指令。这个洪湖组在延安潜伏的够深的，加强戒备。同时，争取对李金平的教育和反正工作。是。一九四六年一月十日，蒋介石为形势所迫，签署停战令。一九四六年一月十三日。由共产党、国民党、美国三方组成的军事调处执行部成立，这是蒋介石发动全面内战之前最后争取和平的机会。行，首长，有情报。为什么不高兴啊？我们不是来执行三方军调的吗？那为什么白天晚上都有特务盯着咱们呀？这不是很正常吗？我从十几岁参加革命，只要是在敌占区，身后不是盯梢的，就是追捕的。现在回到了延安，没有盯梢的反而不习惯了。首长，现在特务太多了，就拿咱们山庄的服务员来说，每天都鬼鬼祟祟的跟着我。特务多有什么了不起的？道高一尺，魔高一丈，正好和他们练一练智慧和斗争技巧。首长，我行了，快去看看有没有电报。好，我都交代好了，您放心吧。司令，咱们军火库的美国装备被装车运走了，动我的装备，竟然连招呼都不打！司令，您别生气。怎么了？什么事儿、啊、呀？哎呀，你干嘛又上这么大火呀？你小心自己的身子嘛！司令，现在都是这样的情形，国防部直接下的令，不光是咱们的重武器，其他部队的重武器也都集中起来准备运走。接下来，听说他们还要抽调各地的精锐到各战区去。刚才我回来的路上，也看到很多车辆都朝着码头去了。他们这是要干什么呀？刚打完小日本，这才休整几天，就要被调动起来去打自己人
你们倒说说，我这惩罚部队就这点兵，这点破武器，让我怎么守城啊？哎呀，我觉着呀，你说这武器兵员被抽调走，你也不用上这么大火。你说重庆这个地方，那当年抗战的时候，日本人都打不进来，他共军能有多大力量啊？夫人说的是，共军以前是小米加步枪。就算现在缴了些装备，补足了兵员，那也没法跟咱们国军的美国装备相比。司令，依我看，蒋委员长调重兵，就是想用优势兵力来消灭共产的军队。可咱们这是大后方，离那还远着呢，应该不会有什么战事。明明现在已经军事协调停战了，老头子就那么迫不及待，干东干戈呀？共军的兵力跟国军的兵力怎么比呀？怎么能经得起集中打击呢？大家何必同胞相残？刘飞，家俊兄，上次的事儿啊，真的是特别感激你。哥现在有一肚子话想跟你好好说说。怎么样，有时间吗？我请客，正好坐我车吧。走。今天跳舞有什么劲呢？有劲，特别有劲。哟，妮娜，你最近不约赵云飞跳舞了？不约了。我觉得他啊，对我没那个意思。我在沈都组看到的，他们要打翻这个旧的社会，建立一个新的世界。他们也不知道新世界是什么样，但是他们愿意为之付出他们的生命。新世界，你不知道，我更不知道。但是现在的国统区，不就是他们他妈说的旧世界吗？没事没事，哎，现在的国统区，百姓叫苦连天，动不动就征兵征粮。政府在干嘛？抓共党，这共党抓得完吗？抓一个就会有十个加入共产党，抓不完，越抓越。
我们现在好了，我们国军没有人了，都跑那边去了。我们现在就是光杆司令，孤家寡人了。<笑>现在共党无处不在，可能就在这个歌舞厅，可能就在我们局子里，也可能就与我擦肩而过。我给你叫个车夫。偷拍的习惯是吧？什么偷拍？这叫顺手拍呀、啊！走，出来跟我聊聊。聊什么呀？不能在里边说。我告诉你，共党经常利用这种场所发展关系、交接情报。你说这个舞厅是共产党的据点，你是不是想多了呀？琳达她就是一个舞厅的老板，她怎么会跟共产党有关系呢？爱信不信，我接下来就要告诉你，刘家军那值班的马大头消失了，其实呢，是被带走了。整件事情不是什么都没查出来吗？就是因为这个，所以需要人顶事儿啊。只有他消失，才不至于丢了军统的面子。军统的面子，为了一个面子，就这么了结一件事情了。我还是那句话，不管你做什么蠢事儿，我都管不着。我呢，还有我自己要查的事儿。但是，你必须继续给我做掩护，否则的话，你就跟那个马大头一起作伴去。行。就是打个掩护是吧？那就这样，我们约会吧，每周一起看看电影、跳跳舞。但是啊，其他的时间我们各自忙各自的，谁也不能管谁。只是约会？是啊，不然呢？行，那就约会。反正呢，我也不会对你动感情。不乖，这生意是越做越红火了啊！过年福啊！<笑>等一下啊，要点什么？呃，还是断不了烟，老牌子来一包。老牌子来一包，走了，慢走。哎、赵云飞，啊，小齐啊，上班啊？咱们好久都没一起打球了，改天约一场。行啊。约打球，好，那改天约。我先走了。哎，王老板，哟，懂我了你？您不用说了，我知道，肯定是买酒。我跟你说啊，今天正好进了两坛烧酒，五年陈酿，十里飘香啊，怎么样？来两瓶，王老板的话我肯定信得过呀。来两瓶啊！我跟您说，这酒其实我都给您备好了。哎呦，真是周到啊！不过啊，说句实话，您家的酒真是好喝。谢谢谢谢，老家钱，老家钱，对您不敢涨价。那行，王老板您忙着，慢走。哎哎哎，哎呦，那个玲玲没事吧？玲玲。以后走路小心点儿啊！知道了。行，去玩吧。走，去吧。嗯。吴嫂啊，不好意思啊，孩子太淘，到处跑，需要撞着你了。小孩子嘛，多跑跑有好处的。啊，是是是是是。哎，王老板，哦，这是我们家太太写的单子，你给我出货啊。好
，中子，来备货。王老板，这钱你点点，看够不够？不用看，肯定对。<笑>我不识字，你可别给我缺了什么。今天客人多，什么都不能缺。来，中子。王嫂啊，哎，这几年您在我这儿买东西，您说我什么时候少给过您？是，那倒是。您从来都没出过错，主要是啊，高司令府上大大小小都在照顾闭店的商户，我是从心里感激呀、啊。您还是谢谢您自己吧，王老板，您做生意啊，从来都不缺斤少两，以次充好的，还是要谢谢自己才对。谢谢，谢谢，谢谢。好了，啊，哎，给我吧。送过去啊？没事，没事，我自己拿吧。没事，柱子，送到府上啊。送啊，来，我走。哦，对了，王老板啊、哦，明天你给我准备点盐，那种颗粒越大越好的。大粒盐。对。那您是要腌腊肉啊？五嫂真是太勤快了。<笑>走了啊。好。哎，明天您来取盐。哎，好嘞。慢走，我送去啊、哎，去吧。哎。来，给我。没事，我送你。没事，没事，你赶紧去忙啊。我走了。五、哎、嫂，您慢点。哎，好嘞。哎。时间，老子毙了你们！快点，快点，快点，快点！动作给我麻利点！你怎么来了？你也知道这危险，谁让你来的？我已经摸清大蛇的数量，您再给我，我去胡闹！马上撤离，那就是你们。